குருஜி செவ்வாய் சனி லக்கின சுபராகி கேதுவுடன் சேர்ந்து ராகுவை பார்த்தால் சூட்சும வலுப்பெற்று நன்மை செய்யுமா இதெல்லாம் நிறைய விளக்கி இருக்கிறேன் ஆனாலும் திரும்ப 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 புரியாம கேட்கறீங்க குருஜி செவ்வாய் சனி லக்கின சுபராகி கேதுவுடன் சேர்ந்து ராகுவை பார்த்தால் சூட்சும வலுப்பெற்று நன்மை செய்யுமா எந்த சூழ்நிலையிலே நன்மை செய்ய முதல்ல ராகு காம்பினேஷன் வேறு சனி சனி செவ்வாய் கேதுவுடன் இணைந்திருக்கிறார் இங்கே கேதுவும் அந்த செவ்வாயோ சனியோ நல்லது செய்வார்கள் ராகு நன்மை செய்வாரானா எப்படி கேட்குறீங்க ராகு நன்மை செய்ய மாட்டார் ராகு தசையிலையும் நன்மை செய்ய மாட்டார் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் முதன்மை விதி என்ன இரண்டாவது விதி என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் மிகப்பெரிய அமைப்பில் பார்த்தனுங்க முதன்மை ஏகப்பட்ட விதிகள் இருக்கின்றன அப்போ அந்த ஏகப்பட்ட விதிகளில் முதன்மை விதி எது இரண்டாவது விதி எது துணை விதி எது இப்படியே எந்த விதியை எங்கே முன்னிலைப்படுத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடத்துடைய ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு இருக்கிறது எந்த விதியை எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து பொருத்தி பார்க்கறது இதில் முதன்மை விதி என்னென்னா நான் அடிக்கடி சொல்கிறேனே ஒரு லைவ்லேயே ப்ரொடிக்ஷன்லேயே சொல்கிறேன்ல செவ்வாய் சனி சேர்ந்து பார்த்த ராகு சுத்தம் செவ்வாயும் சனியும் இரண்டுமே ஒரு இடத்துல ராகுவை பார்க்கறது செவ்வாய் சனியின் தொடர்பு ஏற்படுகிறது கும்பத்திலிருந்து செவ்வாயின் நினைவில் இருக்கிறார் விருச்சிகத்திலிருந்து சனியின் நினைவில் இருக்கிறார் விருச்சிகத்தில் செவ்வாயும் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறார் இது போன்ற ராக திசைகள் நடக்கும்போது பாருங்க அவர் பிளாட் பாரத்துக்கு வந்திருப்பார் இது மாற்றமே கிடையாது எதிரே அங்கே கேதுவோடு சேர்ந்து அந்த கிரகம் இருந்தாலும் ராகுவை பார்க்கும் இல்லையா ராகுவோடு செவ்வாய் சனி இணைந்து சனியின் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கு சனியின் வீட்டில் செவ்வாயோடு அமர்ந்த ராகு செவ்வாயின் வீட்டில் சனியோடு அமர்ந்த ராகு இந்த அமைப்புகள் அத்தனையுமே உங்களுக்கு கெடுதல் எந்த ஒரு நிலையிலும் ராகு செவ்வாய் சனி இருவரின் தொடர்பையும் ஒரே நேரத்தில் பெறும் பொழுது அந்த ராகு சுத்தமாக கெட்டு விடுவாங்க அதை வந்து நீங்கள் மாற்றவே முடியாது அந்த ராகு எந்த ஒரு நூல் நிலையிலும் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் அவர் வந்து நன்மைகளை செய்ய மாட்டார் சரி இப்படிப்பட்ட இது எனக்கு நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது சார் அங்கே பாருங்கள் இவைகளை தாண்டி குரு சுக்கரனுடைய தொடர்புகள் இருக்கும் தனித்து செவ்வாய் சனியின் சம்பந்தத்தை மட்டும் பெற்ற ராகு தசை ஒருவரை கண்டிப்பாக பிளாட் பார்த்துக்கு கொண்டு வரும் அப்போ அந்த இடத்துல அதையும் மீறி சில விஷயங்கள் நடக்கணும்னா நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவம் அங்கே இருக்க வேண்டும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு விதியை மட்டும் பார்த்து நான் சொல்லுகின்ற எந்த பலனையும் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது ராகு கிட்டே இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி என்ன கேட்குறீங்க கேது இந்த முனையில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் சனியோ கேது வருந்தால் அந்த ராகு எப்படி சுபத்துவம் அடைவார் கிடையாது கிடையவே கிடையாது இதை நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னா சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் சனி கேது சேர்க்கை அங்கே சனி சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறார் சூட்சும உள்ள அடைந்திருக்கிறார் சனி ச கேது செவ்வாய் சேர்க்கை கேது செவ்வாய் சூட்சும உள்ள அடைந்திருக்கிறார் இப்படி தான் எடுக்கணும் இந்த அமைப்பு சனி தசையிலோ செவ்வாய் தசையிலோ கேதுவுடன் செவ்வாய் சனி சேரும் பொழுது அந்த சனி திசையிலேயோ செவ்வாய் திசையிலேயோ அந்த கேது இவர்களை கெடுபலன்கள் தடுக்க விடாமல் தடுத்து சூட்சும உள்ள அடைய வைக்கிறாரே தவிர அவர்கள் ராகுவை பார்ப்பார்களே ராகதசை வந்தா கோவிந்ததா ராகுதசை வந்தா அந்த ராகுவின் இருப்பிற்கேற்ப கெடுபலன்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த சனி சுபத்துவமாகி இருந்தால் அந்த ராகு வேறு வகையில் சுபத்துவம் பற்றி இருந்தால் அந்த தசை பரவாயில்லாமல் இருக்கும் உதாரணமாக ராகு சுபருடைய வீட்டில் இருக்கிறார் ஆனால் எதிரே கேதுவுடன் இணைந்த சனியின் இதை பார்க்கிறார் முயற்சிகள் கொஞ்சம் பலிக்கும் கொஞ்சம் நல்லதும் நடக்கும் முழுக்க முழுக்க ராகு சனி செவ்வாயின் தொடர்புகளை மட்டுமே பெற்றிருக்கின்ற நிலைமையில் எந்த இதுவும் அங்கே செல்லுபடி ஆகாது முழுக்க முழுக்க ராகு வந்து சனி செவ்வாயுடைய தொடர்புகள் மட்டும் பெற்றிருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ராகு எல்லா லெவல்லையும் கெடுக்கத்தான் செய்வார் ஆகவே அதை பற்றி வந்து நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம் இப்படி தான் நடக்கும் இங்க வந்து வித்தியாசமா சிந்திக்கிறேன் என்ற பேர்ல வேற வேற சிந்திக்கிறது நல்லது தான் அதுக்காக சீதைக்கு ராமன் சித்தப்பன் என்ற கதைக்குள்ள போயிடக்கூடும் ஒரு விதிகளை பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கணும் சூட்சும வலு என்று நான் சொல்லுகிறேன் சூட்சும வலு என்று நான் சொல்றேன் எதை சொல்றேன் பாப கிரகங்கள் கேதுவோடு இணைவது சூட்சும வலு அப்ப அந்த பாப கிரகங்களின் தசைகள் பாப கிரகங்களின் அமைப்புகள்ல தான் வந்து அந்த சூட்சும ஒளு பலன் தருமே தவிர வேறு நிலைகள்ல அந்த அந்த பா அந்த சூட்சும ஒளு நல்ல பலன்களே செய்யாது அந்த சூட்சும வலு பெற்ற கிரகங்கள் ராகவை பார்க்கின்றனவே கேள்வியே தவறு 
சனி செவ்வாய் தான் பார்க்குது ஏன்னா சூட்சும வலுவை கொடுக்கக்கூடிய ஆதார கிரகமே ராகு கேதுக்களில் கேது தான் அப்போ அது அதன் பெற்ற பிறகு அதை பார்க்கக்கூடாது அங்கே அந்த பாவ கிரகம் நல்ல வேலையாக ராகுவுடன் சேர்ந்து பாவத்துவம் பாவத்துவத்தை பெறாமல் கேதுவுடன் சேர்ந்து இணைந்து சு சூட்சும வலுவை பெற்றுக்கிறது தான் எடுக்கணும் அப்போ சனி சவா ரெண்டுமே சேர்ந்து பார்க்கின்ற நிலைமையில் ராகு நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் ஒருவேளை ராகு நல்ல பலன்களை தர வேண்டுமெனில் அவர் நல்ல வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் ஓரளவிற்கு ஆனால் ஆயினும் கெடுபலனை தருவார் முழுக்க முழுக்க அந்த சனி செவ்வாயின் கொடுப கொடிய பலனை தாண்டி குரு சுக்கர தொடர்புகள் இருந்தால் சிறிது கெட்ட வழிகளில் நல்லவற்றை தருவார் கெட்ட வழிகளில் பொருளை தருவார் சுபத்துவ பாவத்துவத்தை இப்படி தாங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமாக ரிஷப வீட்டில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோ ரிஷப வீட்டில் எதிரில் செவ்வாய் ஆட்சி எதிரில் சனி ஆட்சி ரிஷப வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் அங்கே வேறு ஏதேனும் ஒரு கன்னியா வீட்டில் இருந்து குரு இருந்து பார்க்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே கன்னியா வீட்டில் இருக்கிற குருவுக்கு பார்வை சிறிது குறைவு பகை வீட்டில் இருக்கிறார் ஆயினும் அந்த செவ்வாய் சனியின் பார்வையை அவர் ரிஷப வீட்டில் இருந்து கெடுபலன்களை கொஞ்சம் குறைச்சி தருவார் சக எல்லா விதமான ராகு வந்து எந்தெந்த வீடுகள் அங்கே ரிஷபத்திலேயே சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் அல்லது அங்கேயே சுக்கரனும் குருவும் சேர்ந்துருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ராகு கொஞ்சம் சுபத்துவமாக இருக்கிறார்னு அர்த்தம் ஆக சுபத்துவ பாபத்துவ அளவுகளை கணக்கு போட்டுக்கிட்டு தான் இந்த மாதிரியான சூட்சும விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சொல்வதைப் போல் செவ்வாய் சனி கேதுவோடு இணைந்து ராகுவை பார்த்தால் அது அந்த அந்த அமைப்பு நல்லதா கிடையவே கிடையாது எந்த நிலையிலும் செவ்வாய் சனி இருவரும் ஒரு சேர ராகுவோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் மட்டும் ராகு இருந்தால் அந்த ராகு நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார் மீறி நல்ல பலன்களை செய்ய வேண்டும் அப்படி என்கிற அமைப்பு வரும்போது அங்கே அவர் ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு சுப கிரகத்தின் முழுக்க சுபராக இருக்கின்ற சுப கிரகத்தின் தொடர்புகளை பெறணும் அடுத்து உங்களுடைய மூணாவது கேள்வி பார்த்துருவோம் குமரன் உங்களுடைய மூன்றாவது கேள்வி உச்ச சூரியன் அஸ்தங்கம் நீச்ச சூரியனின் அஸ்தங்கம் வித்தியாசம் என்ன சூரியனின் அஸ்தகங்கம் என்பது அஸ்தகங்கம் தான் அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது சூரியனே வலுவிழந்தல் இருக்கின்ற நிலையில் சூரியன் வலுவிழக்கல அதில் ஒரு வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க சூரியனை நாம் வலுவிழந்ததாக சொல்லவில்லை சூரிய ஒளி பூமிக்கு கிடைக்கும் இயல்பு மா மாறான மாறு மாறுபட்ட விஷயத்தை தான் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் சில நிலைகளில் சூரியன் என்று இருக்கின்ற இடங்களில் மாற்றி பூமி என்று போட்டுக்கொண்டால் அது வந்து ஜோதிடத்தில் மிகச்சரியாக வரும் ஏனென்றால் நம்ம வந்து பூமி மைய கோட்பாட்டின்படி பார்க்குறோம் விஞ்ஞானத்தில் இரண்டு விதமான கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன விஞ்ஞானிகளே ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மை இது பகுத்தறிவாளர்கள் தான் அதை வந்து ரொம்ப இதாக சொல்லுவாங்க ஜோசியத்தில் வந்து சூரியன் தான் நிலையாக சூரியன் தான் பூமியை சுற்றி வர்றதா சொல்கிறாங்கன்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாது விஞ்ஞானிகளே ஜோதிடத்தின் கூற்று இந்த வகையில் கரெக்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்முடைய பார்வை கோணம் தான் ஜோதிடம் அந்த அமைப்பின்படி சூரிய ஒளி பூமிக்கு கிடைக்கும் ஏற்ற இறக்கங்களை தான் நம்முடைய மேஷ துலாம் மாதங்கள் இது பண்ண இது பண்ணி விடுகின்றனே தவிர சூரியனே அங்கே வந்து இதாயிடல ஆனால் இந்த அஸ்தங்கம் என்பது கிரகங்கள் அங்கேயே இருக்கும் நிலையை பொறுத்து நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சூரியனின் உச்ச நீச்சம் இந்த இந்த இடத்த தெளிவாகவே விளக்கியிருக்கிற யாரும் புரியுதா புரிகிற மாதிரி தெரியுதா தெரியல இரண்டு நிலைகள் இருக்கின்றன இங்கே பாருங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சூரியனுடைய அஸ்தகங்கம் என்பது சூரியனை கிரகங்கள் நெருங்குவது சூரியனின் உச்சம் நீச்சம் என்பது சூரிய ஒளி பூமிக்கு கிடைக்கின்ற ஏற்ற இறக்கங்களை குறிப்பது இப்போ புரிஞ்சுக்கிச்சா கொஞ்சம் இந்த வானியல் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க உச்ச சூரியனின் அஸ்தகங்கம் நீச்ச சூரியனின் அஸ்தகங்கம் சூரியன் நீச்சமாக இல்லை சூரியன் அப்படியே தான் இருக்குது நிலையாகத்தான் இருக்கிறது சூரியன் கிரகணமாக இல்லை சூரிய ஒளி தான் கிரகணமாகுது சில நிலைகளை துல்லியமாக புரிந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நீங்கள் போக முடியும் அஸ்தங்கம் என்பது ஒரு மாபெரும் ஒளிக்கு முன்னால் ஒரு குட்டியோண்டு ஒளி போகிறது அப்போ குட்டியோண்டு ஒளி ஒரு டார்ச் லைட்டு ஒரு தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்புக்கு முன்னாடி போகும்போது எடுபடாது ஆக கிரகங்கள் தன்னுடைய சுற்றுப்பாதையில் சூரியனை நெருங்கும் போது மாபெரும் ஒளிக்கு முன்னால் அமிழ்ந்து போகின்றன அப்படிங்கிற அமைப்பினால் வந்து உங்களுக்கு அந்த அஸ்தங்க அமைப்பு ஏற்படுகிறது இங்கே இந்த சூரியனின் அஸ்தங்கம் செய்யும் மூல வடிவான சூரியனின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மேச துலாத்தில் சொல்லப்படுவது சூரியனுடைய ஒளியின் ஏற்ற இறக்கங்களை தானே தவிர சூரியனே வந்து அன்னைக்கு செத்து போயிடுறார் இல்லை துலாத்தில் இருக்கும்போது சூரியன் செத்து போயிடுறாரா இல்லை சூரியன் அங்கேயே நிலையாக இருக்கிறார் சூரிய ஒளியின் ஏற்றத்தாழ்வு நம்முடைய பகுதிக்கு மட்டும் அதிலும் குறிப்பாக தட்சணத்திற்கு நம்முடைய இந்தியாவிற்கு மட்டும் அன்றைக்கு துலா மாதத்தில் 
அடைமலை பெய்கிறது சூரிய ஒளி கிடைப்பது தடை செய்யப்படுகிறது அதைத்தான் நாம் சூரியன் நீச்சம் என்று சொல்கிறோமே தவிர சூரியன் வான்வெளியில் இருக்கின்ற நம்முடைய மூல வடிவான சூரியன் நீச்சமாக இல்லை சூரியனுக்கு மேலே போய் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு சூரியனை போய் அணைச்சிடுறது இல்லை ஆகவே உச்ச சூரியனாக இருக்கட்டும் நீச்ச சூரியனாக இருக்கட்டும் அஸ்தங்க நிலை என்பது நிலையாகவே இருக்கும் அது வந்து ஒரு மாறாத ஒன்று ஏனென்றால் பூமியில் ஏற்படும் சூரிய இதனுடைய ஏற்றத்தாழ்வுகளை தாண்டி அது அதற்கும் இதற்கும் உள்ள கனெக்ஷனை இதே பண்ணிக்காதீங்க தயவுசெய்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சூரியன் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர் தன்னை நெருங்குகின்ற கிரகத்தை அஸ்தகங்கம் செய்தே தீருவார் அஸ்தகங்கம் செய்கிற கிரகம் சுய ஒளியை இழக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு அமைப்பு அதை நான் சொல்லிட்டேன் சுய ஒளியை இழக்கிறது அப்போ அந்த சுய ஒளியை இழக்கும் போது அந்த சூரியனுடைய ஒளியும் நம்முடைய ஒளி அவ அந்த கிரகத்துடைய ஒளியும் கலப்பு பலன்களை செய்கிறது அல்லது அந்த தன்னை நெருங்கும் கிரகத்தின் பெரியவர் இல்லையா ரொம்ப மாஸ்டர் மகாகுரு தன்னுடைய தன்னை நெருங்கும் கிரகத்தின் இயல்பை கவர்ந்து தானே செய்கிறார் தன்னுடைய திசையில் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அஸ்தகம் செய்கிற அஸ்தகம் ஆகிற கிரகங்கள் அந்த டிகிரிக்கு ஏற்றார் போல அவ அந்த கிரகத்து அந்த காரகத்துவத்தை ஆதிபத்தியத்தை தரும் இயல்பை இழக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் உச்ச உச்ச அஸ்தகமாக இருக்கட்டும் நீச்ச அஸ்தகமாக இருக்கட்டும் உச்ச அஸ்தகமாக இருக்கட்டும் நீச்ச அஸ்தகமாக இருக்கட்டும் அளவில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் சூரிய ஒளியின் இயல்பு தான் வந்து ஏன்னா அதுக்காக தான் இந்த வேதிக அஸ்ட்ராலஜி வேத ஜோதிடம் இந்த பூமத்திய ரேகைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் இந்த சீதோஷ்ண நிலை சித்திரை மாதம் வெயில் கொளுத்தாத சித்திரை மாதம் குளிராக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு வேத ஜோதிடம் பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறதும் இதனுடைய காரணம்தான் ஆகவே இதுதான் அமைப்பு இதை வந்து உச்சன் நீச்சன் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது அதனுடைய அமைப்பு அமை இதாகவே இருக்கும் சரியாகவே இருக்கும் என்றும் நிலையாக இருக்கும் சரி நான்காவது கேள்வி எட்டு பனிரெண்டு பாவகங்கள் தானே மறைபொருள் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு பொறுப்பு இந்த எட்டு பன்னெண்டு வலுத்தால் அசுப பாவங்கள் எடுப்பதா ஆராய்ச்சி பாவங்கள்னு எடுக்கிறதா இங்கே தானே சுகத்துவ பாவத்துவத்தை கொண்டு வரேன் ஏன் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க எட்டாம் பனிரெண்டாம் பாவங்கள் தானே மறைபொருள் அம்சம் உண்மைதா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வருவது மறைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எட்டாம் இடம் வெளியே கொண்டு வரும் விஷயங்கள் பன்னிரெண்டாம் இடம் கரெக்ட் தான் அந்த மறைபொருள் ஆராய்ச்சி வெளியேறுவது அப்படிங்கிறது எக்ஸிட் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துடணும் ஏன் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துடுறீங்க பன்னெண்டாம் இடம் தான் கடைசி வீடு ஒரு நிலையின் இறுதி பன்னிரெண்டாம் பாவகம் எக்ஸிட் வெளியே போகுது உள்ளிருந்து வெளியே வருது மறைத்து வைக்கப்பட்ட பொருள் வெளியே வருது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லாம் பனிரெண்டாம் பாவகம் குறிக்கும் சரி மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் பாவத்தை குறிக்கும் எட்டாம் பாவம் ஏன் இருள் வீடு ஒரு இருளுக்குள் நமக்கு தெரியாத விஷயத்தில் இருக்கு முன்ன நீ என்ன ஜென்ம முன் ஜென்மத்தில் நீ என்ன வருந்த செத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வருந்த தெரியாது அப்போ அது எட்டாம் பாவகம் மேஜிக் இப்போ ஒருத்தர் அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு ப்ரீமியம் வீடியோவில் கூட மேஜிக் நிபுணர் என்ன வாங்கணும் மேஜிக் நிபுணர் ஒரு பையன் மேஜிக்கில் வந்து எல்லா நிலைகள்லேயும் வந்து எல்லா நிலைகள்லேயும் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஜோதிடம் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால எல்லா நிலைகளில் இருந்தும் சகல விதத்தில் இருந்தும் பார்க்க ஜோதிடம் பார்க்க வருகிறீங்க இல்லையா மேஜிக் நிபுணர் ஜாதகம் என்கிட்ட இல்லாமல் இருந்தது என்கிட்ட அது அது எட்டாம் பாவகம் அப்படின்னு விளக்கங்கள் இருக்கும் ஆனால் ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் தான் ஐயா என்னுடைய மகன் பைத்தியம் பிடிச்சது மாதிரி இருக்கிறான் எட்டாம் இது வந்து மேஜிக் தான் ஆவேன் படிக்கவே மாட்டேன்றான் ப்ளஸ் டூக்கு மேலே போகலை ஏதோ ஒன்று சொன்னார் மேஜிக் உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற அத்தனை மேஜிக் நிபுணர்கிட்டையும் தொடர்பில் இருக்கிறான் இமெயில் இணைய மூலமாக தொடர்பில் இருக்கிறான் தானும் மேஜிக் நிபுணர் ஆகணும்னு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய இதில் இருக்கிறான் அவன் மேஜிக் நிபுணர் ஆகுவானா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன்னோடனே உங்கள் மகனுடைய ஜாதகத்தில் எட்டாம் பாவகம் வளர்த்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொன்னேன் அதையும் இதிலே பிரிமியம் வெளியில் போட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரியே எட்டாம் பாவகம் மிகவும் சுபத்துவமாகி வலுத்து வேறு பார் இவனை நல்ல வேலை படிக்க வேண்டாம் இவன் அப்போ இவன் போக்கிலே விடுங்க இவன் உலகின் மிகச்சிறந்த மேஜிக் நிபுணராக வெளிநாடுகளில் போய் தன்னுடைய பேரை இது பண்ணுறவனா மேஜிக் ஆளாக தான் இருப்பான் இவனை தயவு செய்து இவனை வந்து வேறு வகையில் டைவெர்ட் பண்ணாதீங்க அவன் போக்கிலேயே விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியே நான் அனுப்பிச்சேன் ஆக அந்த எட்டாம் இடம் மேஜிக்னா என்ன மறைத்து வைத்திருக்கின்ற பொருளை கண்டுபிடிப்பு மறைச்சு ஒரு பொருளை மறைச்சு வச்சு விளையாட்டு காட்டுறது இருக்கிறது அந்த பொருள் ஆனால் நம் கண் முன்னால் நம் கண் முன்னால் இல்லை அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி அந்த எட்டாம் பாவகம் வலுத்திருக்கின்ற நிலைமைகளில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க மேஜிக் அமைப்புகள் ஏற்கனவே இது தெரியும் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு உதாரண ஜாதகம் வந்தது அந்த
இங்கே இருக்கிறத இங்கே எடுத்து எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க வேற எங்கேயும் புதுசாகலாம் நீங்கள் ஒன்றும் கொண்டு வந்துடல அப்படின்றது தான் நம்முடைய தத்துவம் ஆக எட்டாம் பாவகம் இருளு இருளுக்குள் இருக்கின்ற மறைந்திருக்கின்ற ஒன்றை ஒன்றை குறிக்கிறது பனிரெண்டாம் பாவகம் அதை வெளியில் எடுப்பதை குறிக்கிறது இதுதான் வந்து உண்மை அப்போ எட்டு பன்னெண்டு வழுத்தால் அசுப பாவங்கள்னு எடுப்பதா கேள்வியவே தப்பாக கேட்குறீங்க பாருங்க இப்போ இன்னொரு சொல்லிடுறேன் பன்னிரெண்டு பாவகங்களின் சுப அசுப காரகத்துவ ஆதிபத்தியங்களை ஆதிபத்திய அதாவது பாவகங்கள் வந்துட்டு ஆதிபத்தியங்கள் கிரகங்கள் வந்துட்டு காரகத்துவங்கள் பனிரெண்டு பாவகங்களின் சுப அசுப ஆதிபத்தியங்களை ஒரு தனி வீடியோவாக போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நிச்சயமாக இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சோடனே அது ஒரு அது ஒரு வீடியோவாக வரும் காரகத்துவ ஆதிபத்தியங்களை விரிவாக பேசுகிறேன் காரகத்துவ ஆதிபத்தியங்களில் இன்னும் கொஞ்சம் குழம்புறீங்க காரகத்துவ ஆதிபத்தியங்களை ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உள்ள ஆதிபத்தியங்கள் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் உள்ள காரகத்துவங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகவே தனித்தனியாகவே இது இது போட ஆரம்பித்தாலே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வாரம் வரும் அல்லது வின் டிவிலே கூட ஒன்றாம் பாவக ஆதிபத்தியம் ரெண்டாம் பாவக ஆதிபத்தியம்னு வார வாரம் பேசலாம் அல்லது இது போன்ற விஷயங்களை கூட பேசி கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண தப்ப சொல்கிறேன் எட்டு பன்னெண்டாம் பாவகங்கள் தானே மரபொருள் ஆராய்ச்சி சரி எட்டு பன்னெண்டு வளர்த்தால் அசுப பாவங்கள் எடுப்பு என்று எடுப்பதா ஆராய்ச்சி பாவங்கள் என்று எடுப்பதா இந்த அசுப பாவகங்கள் ஆராய்ச்சி பாவகங்கள் என்பதற்குத்தானே நான் அவற்றை சுபத்துவம் சு சுபத்துவமா பாவத்துவமானு சொல்றேன் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வலுக்கும் போது சுபத்துவமாக வலுக்கும் போது எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் இந்த மறைபொருள் ஆராய்ச்சி வெளிநாடு வெளிநாடு தூரதேச பிழைப்பு இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டேன் இது அசுப பாவகமாக வலுக்காமல் இருக்கும்போது நேற்றைய யூடியூப் லைவ்ல ஒருத்தர் சிறைச்சாலைக்கு போனேன்னு சொன்னாரே அந்த கேள்வியை கூட ஒருத்தருக்கு வந்து நான் ஏன் ஜெயிலுக்கு போனேன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அப்போ அந்த எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் அசுபமாக இருப்பதால் நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போனீங்கன்னு நேற்றைய யூடியூப் லைவ்ல கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கு கீழே ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார் ஐயா எட்டு பன்னெண்டாம் இடங்கள் வலுத்தால் வெளிநாடு தானே ஏன் வந்து எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்தை சுக்கரன் பார்க்கிறார் எட்டாம் இடத்தை சுக்கரன் பார்க்கிறார் எட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறார் அப்போ அந்த எட்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது அவர் எப்படி சுக்கரனின் சுபத்துவ பார்வை இருக்கிறதே அவர் ஏன் வெளிநாட்டுக்கு போகாமல் ஜெயிலுக்கு போனார்ன்னு கேட்டார் அது கூட தப்பு இன்னும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கல அந்த பாவகத்தில் செவ்வாய் எட்டில் இல்லாமல் இருந்து இரண்டில் சுக்கரன் மட்டும் இருந்து எட்டாம் பாவகத்தை பார்த்தால் முழுக்க வெறும் சுபத்துவத்தை மட்டும் அந்த எட்டாம் பாவகம் அடைந்திருந்தால் அவர் அங்கே வெளிநாட்டுக்கு போயிருப்பார் ஜெயிலுக்கு போயிருக்க மாட்டார் இங்கே எட்டாம் பா ரெண்டில் இருக்கின்ற சுக்கரன் மட்டும் எட்டாம் பாவகத்தை பார்க்கவில்லை எட்டாம் பாவகத்தை அந்த அந்த லக்னத்திற்கு ஆகாத எதிரியான செவ்வாய் அமர்ந்திருக்கிறார் இல்லையா செவ்வாய் சுபத்துவம் ஆகியிருக்கிறார் இரண்டாவது அந்த பாவகம் பாவத்துவம் அடைந்திருக்கிறதா இல்லையா இதில் தான் அந்த இந்த பிகின்னர்ஸ் வந்து குழம்புவீங்க ஒருத்தருக்கு யூடியூப்ல பதில் சொல்றேன் நான் ஏன் ஜெயிலுக்கு போனேன்னு கேட்கிறார் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு எட்டு பன்னிரெண்டாம் பாவகம் தான் எட்டாம் இடமும் அந்த ஜெயிலுக்கு போறது ஜாதகத்தை முன்னாடியே நான் வாசிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் எட்டு பன்னெண்டாம் பாவகம் அந்த பாவகாதிபதி தொடர்புகளில் தசாபக்தியில் நடக்கும்போது ஜெயிலுக்கு போவீங்க சரி எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறாரு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ராகு உட்காந்துருந்தார் நான் சொன்ன மாதிரியே எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் உங்களுக்கு பாவத்துவம் ஆயிடுச்சு அந்த அந்த யூடியூப் நேருக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்தேன் அந்த இதில் இன்னொருத்தர் கீழே கமெண்ட்டில் சந்தேகம் கேட்குறார் நீங்கள் எட்டு பன்னெண்டுன்னா அதில் சுபத்துவம் இருந்தால் வெளிநாடு தானே சொன்னீங்க அங்கே வந்து சுக்கரன் பார்க்கிறாரா ஏன் அந்த சுபத்துவத்தின் பாபத்துவத்தையும் அளவிட தெரியாததுனால வர்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு அங்கே செவ்வாய் இல்லாமல் ரெண்டுல இருந்து சுக்கரன் மட்டும் பார்த்திருந்தால் அவர் ஜெயிலுக்கு போயிடுக்கவே போகிறது இல்லை ஏன்னா எட்டாம் பாவகம் சுபத்துவம் ஆகிடுவது பன்னெண்டாம் பாவத்தில் ராகு இல்லாமல் இருந்து இருந்திருந்தால் அவருக்கு ஜெயிலுக்கு போகாம இருந்து இருந்திருக்க போகிறதில்ல ஏனென்றால் பனிரெண்டாம் பாவகம் சுபத்துவமாக இருந்தால் ஜெயிலு கிடையாது ஆனால் அந்த அசுப பாவகங்கள் இப்போ தானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த அசுப பாவகங்கள் அசுப ஆதிபத்தியங்கள் அசுப ஆதிபத்திய பாவகங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சுபத்துவம் மட்டும் ஆகியிருக்கும் பொழுது சுப விஷயங்கள் நடக்கும் பாவத்துவம் மட்டும் ஆகியிருக்கிற நிலைகளில் பாவ விஷயங்கள் நடக்கும் இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சுபத்துவமும் பாவத்துவமும் எந்த இடத்துல மிஸ் மேட்சிங் ஆகுது அப்படின்றதுல தான் நீங்கள் பலம் சொல்வதற்கு தடுமாறுவீங்க பாவகங்கள்னு எடுக்கும்போது எட்டாம் வீட்லையும் பனிரெண்டாம் வீட்லையும் எந்த கிரகம் இருக்கிறது அப்படின்றத மட்டும் தானே எடுக்கணும் அப்போ பாவகங்கள் எட்டாம் பாவகம் கெட்டு போயிருக்கிறதா எட்டாம் பாவத்தில் முதன்மையாக எந்த கிரகம் இருக்கிறது செவ்வாசனி இருக
அப்ப எட்டாம் பாவகத்துல முழுக்க முழுக்க சுபத்துவ தன்மையோடு சுபர்கள் இருக்கும் பொழுது வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாருங்க எட்டாம் பாவத்தையும் பன்னெண்டாம் பாவத்தையும் குரு பார்ப்பார் எட்டாம் பாவமும் பன்னிரெண்டாம் பாவமும் காலியாக இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்க ஆட்சி பெற்ற அமைப்புகள்ல இருக்கும் அந்த எட்டாம் பாவகத்தையும் பன்னிரெண்டாம் பாவத்தையும் பார்க்கின்ற குரு வந்து வலுப்பற்ற நிலையில இருந்து பார்ப்பார் நல்லா பாருங்க நான் சொல்லுகின்ற அத்தனை விஷயமும் கரெக்டா இருக்கும் ஆக நீங்கள் நுணுக்கமாக கவனிக்க தவறிவிட்டு ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்க தவறிட்டு மற்ற விஷயங்கள் மேல பழிபோடக்கூடாது எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாயின் அங்கே ஆராய்ச்சி வரும் சரி அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட சுபத்துவமாயின் புதன் சுபத்துவமாக தான் வானவியல் ஆராய்ச்சி வரும் சனி சுபத்துவமாக தான் ஆன்மீக ஆராய்ச்சி வரும் அதே சனி வேற ஏதாவது ஒரு வகையில் வருதா மோட்டார் சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி வரும் ஒரு கிரகம் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டு புதனும் வலுத்து ஆய்வு கிரகம் இல்லையா புதன் ராகுவும் வலுத்து நூதன கருவிகளை இயக்குவதற்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் இல்லையா அப்போ அதுவும் வலுத்து அந்த எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகின்ற நிலைமையில் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு ஆய்வுத்துறையில் இருப்பார் அந்தந்த கிரகங்களின் காரகத்துவங்களின் அடிப்படையில் அவர் ஆய்வுத்துறையில் இருப்பார் அப்போ அதற்கு எதற்கும் சுபத்துவம் முக்கியம் சரி அப்போ சனி வலுத்துச்சு சனி வந்து இதை சனி வலுத்தா திருடன் தானே சனி வலுத்தா திருடன் சனி வந்து சுபத்துவம் இல்லாமல் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் ஒரே ஒரு நல்ல வளம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயுள் மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்ற எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லியிருப்பது அசிங்கம் கேவலம் வம்பு வழக்கு விபத்து நோய் நொடி கடன் கடன் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த அம அந்த அமைப்பில் நம்ம என்ன 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 எடுத்துக்கணும் எட்டாம் பாவகத்தில் சனி சுபத்துவம் என்று இருக்கிறதுனால அந்த இடத்தில் ஆயுளை கொடுத்து எட்டாம் பாவகத்தின் அனைத்து அசுப விஷயங்களையும் செய்வார் இந்த இடத்துல சனி வந்து மேஜிக்கு கொடுப்பார் மறைபொருள் இதை கொடுப்பார் செய்ய மாட்டார் சனி அதே இந்த இடத்துல சனி எட்டாம் பாவகத்தில் கேதுவோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஆன்மீக ஆராய்ச்சி சிவன் எங்கே இருக்கிறான் கைலாயம் எங்கே இருக்கிறது எட்டாம் இடத்தோடு அப்படி சனி தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எட்டாம் இடத்தில் இருந்தாலும் அல்லது எட்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற நிலைமையில் அப்படி சனி கேதுவோடு சேர்ந்து நல்ல பாவகங்களில் நட்பு குருவின் இணைவு குருவின் ஒலி ச ஒலி சம்பந்தப்பட்ட இடத்த இடத்துல இருக்கும்போது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆன்மீக விஷயங்கள் சிவன் எங்கே இருக்கிறார் பார்வதி எங்கே இருக்கிறார் நான் எங்கே இருக்கிறேன் போன ஜென்மத்தில் நான் எங்கே இருந்தேன் எப்படி இருந்தேன் பிறந்தனா தபத்தின் மூலமாக தியானத்தின் மூலமாக என்னுடைய முன் ஜென்மத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுமா கூடு கூடு விட்டு கூடு பாய முடியுமா குண்டலினி சக்தியை எழுப்ப முடியுமா யோகா செய்ய முடியுமா இளமையாக இருக்க முடியுமா இது போன்ற அத்தனை ஆன்மீக விஷயங்களையும் அந்த எட்டாம் இடம் சுபத்துவமாக தொடர்பு கொண்ட சனி இது பண்ணிடுவார் ஆக எந்த ஒரு ஆராய்ச்சி மறைபொருள் ஆராய்ச்சி வந்துட்டீங்கன்னா அது ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாக இருக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு சிறு பையனை போல் அது மேஜிக் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கலாம் எல்லா விஷயத்திற்கும் சாஸ்திர சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் மறைத்து வைக்கப்பட்ட ஒளிப்பிரத துப்பறிகின்ற விஷயமாக இருந்தாலும் ஒருத்தன் ஓடி போயிட்டாங்க அவனை கண்டுபிடிக்கணும் அது கூட எட்டாம் இடம் தாங்க ஒருத்தன் கடனை வாங்கிட்டு ஓடி போயிட்டான் ஓடி போனவன் கண்டுபிடிக்கணும் வீடு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் எங்கே வேணும் என்கிட்ட எனக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் வாங்கிட்டான் உனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அவனை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க முடியுமா நான் போய் அவனை தேடி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய எட்டாம் பாவகமும் பன்னிரெண்டாம் பாவகமும் சுத்தமாக இருக்கணும் வலுவாக இருக்கணும் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் ஒருவர் இந்த வெரிஃபிகேஷன் துறைன்னு சொல்கிற முடியாது கடன் வாங்கிக்கிட்டு ஓடி போனவன் கிரெடிட் கார்டு கலெக்ஷனு தெரு தெருவாக ஒருத்தனை தேடுறான் இல்லையா அவனுக்கு கூட எட்டாம் பாவகமும் பன்னிரெண்டாம் பாவகமும் சுபத்துவம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த சுபத்துவத்தின் பாவத்துவத்தின் அளவுகளை அப்படியே டிகிரி வைஸ் அந்த கிரகத்துடைய நுணுக்கம் அதுக்கு தான் அந்த ஒளி அமைப்புகளை சொல்கிறேன் அந்த ஒளி அமைப்புகளின் அளவில் அந்த சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்புகளை அப்படியே மேட்சிங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இவர் எந்த அளவில் தேடுவார் தேடாமல் இருப்பார் தேடப்படாமலே போயிடுவார் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரிய வரும் சரியா அப்போ நல்ல கேள்வி தான் அப்போ நீங்கள் எட்டு பனிரெண்டு வலுத்தால் அசுப பாவகங்கள் என்று எடுப்பதா ஆராய்ச்சி பாவகங்கள் என்று எடுப்பதா அந்த எட்டு பனிரெண்டில் எந்த கிரகங்கள் சுபத்துவ பாவத்துவத்தோடு தொடர்பு கொள்கின்றன அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பாவக ஆதிபத்தியங்களை நீங்கள் கணக்கெடுக்க வேண்டும் அந்த ஒரு பாவகத்தின் ஒரு பாவகாதிபதி சுபராகிறார் அந்த பாவகத்தோடு சுப கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்கின்றன முற்றிலும் சுப விஷயங்கள் வருகின்றன அந்த பாவகத்தின் சுப ஆதிபத்தியங்கள் மட்டும் நடக்கும் ஒரு பாவகாதிபதி ஒரு பாவகாதிபதி பாவராகிறார் அசுபராகிறார் அங்கே அசுப கிரகங்கள் மட்டும் தொடர்பு கொள்கின்றன அந்த பாவகத்தின் அசுப ஆதிபத்தியங்கள் மட்டும் நடக்கும் இரண்டும் கலக்கின்றன அதான் பெரிய ரோதனை பாவத்துவமும் சுபத்துவமும் கலக்கின்றன
இந்த இந்த தூக்கல் ஒரு தராசை போல அறுபது மார்க் யார் எடுத்திருக்கிறா நாற்பது மார்க் யார் எடுத்திருக்கிறா எது கூடுதலாக இதா இருக்கிறது எது குறைவாக இது இருக்கிறது அப்படிங்கிற எந்த கிரகம் கூடுதலான கூடுதலான தன்மையமும் எந்த கிரகம் குறைவான தன்மையமும் அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற அறுபது நாற்பது மார்க்கை வைத்துத்தான் நீங்கள் இப்போது நான் சொன்ன சுப அசுப விஷயங்களை கணக்கெடுத்துக்க வேண்டும் ஆகவே எந்த பா நீங்க சொன்னதை நீங்க சொன்னதை இப்படி கேட்டு பார்த்துறேன் குமரன் எப்படி நீங்க கேட்குறீங்க எட்டு பனிரெண்டை அசுப பாவகம் என்று எடுப்பதா ஆராய்ச்சி பாவகம் என்று எடுப்பதா இதற்கான பொருவ பொது இதை நான் நேரடியாக பதிலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் குமரன் நீங்கள் எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஒரு பாவகத்தை கெட்ட பாவகம் என்று எடுப்பதா நல்ல பாவகம் என்று எடுப்பதா இதுதான் உங்க கேள்வி அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு பாவகத்திற்குமான ஆதிபத்தியங்களை தனித்தனி வீடியோவாக நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஆக இதற்கு நான் சுருக்கமாக இத்தனை நேரம் நான் பேசியதற்கு சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு கிரகத்தோடு ஒரு கிரகத்தோடு ஒரு பாவகத்தோடு எந்த கிரகம் எந்த நிலையில் சுபத்துவ பாவத்துவமாக தொடர்பு கொள்கிறது அந்த பாவகாதிபதி எந்த நிலையில் சுபத்துவ பாவத்துவமாக இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து தான் நீங்க அந்த பாவகம் சுபமாக இருக்குமா அசுபமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத கணக்கெடுக்கணும் ஒரு பாவகத்திற்குள்ள பொதுவாக பனிரெண்டு ஆதிபத்தியங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அந்த பனிரெண்டு ஆதிபத்தியத்தில் ஆறு ஆதிபத்தியத்தை சுப ஆதிபத்தியம் ஆறு ஆதிபத்தியத்தையும் இருக்கு அசுப ஆதிபத்தியம் நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிக்கிறோம் அப்போ எந்த இடத்தில் ஒரு பாவகம் எந்த பாவகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சில நேரங்களில் சுபத்துவம் பாவத்துவம் சுபத்துவ தத்துவத்தின் உள்ளே வரும்போது லக்னத்தை மறந்து விட்டு பலன் எடுங்க பலன் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா சுபத்துவ சூட்சும கோட்பாட்டில் லக்னத்தை மறந்து விட்டு அடுத்து பலன் பாருங்க சரியா வரும் சொல்ற அமைப்பு இதுதான் எந்த நிலையிலும் எல்லா லக்னமே வந்து பாப ஆதிபத்தியம் இருக்கு லக்னம் நம்மை குறிக்கிறது நம்முடைய எண்ணங்கள் செயல் சிந்தனைகளை குறிக்கிறது லக்னம் லக்னம் நம்மையும் நம்முடைய உடல் உயிரையும் எண்ணம் மனம் சிந்தனையை குறிக்கிறது நம்ம சிந்தனை நம்ம நம்ம லக்னமே பாப ஆதிபத்தியம் சுப ஆதிபத்தியம் இருக்கு என்ன நம்ம வந்து சுப ஆதிபத்தியமா இருந்தா நல்ல எண்ணமா இருக்கும் அடுத்தவனை கெடுக்க மாட்டோம் பாப ஆதிபத்தியத்திற்குள்ள நம்மளுடைய லக்னாதிபதி மாட்டிக்கிட்டாருன்னா நம்ம வேலையே அடுத்தவனை கெடுக்கிறதா தான் இருக்கும் எல்லா பாவகத்திற்குள்ளும் இரண்டு நிலைகள் இருக்கின்றன எல்லா விஷயத்திலும் இரண்டு நிலைகள் இருப்பதை போலவே எல்லா பனிரெண்டு ராசிகளுக்குள்ளும் இரண்டு எதிர் எதிர் முரண் முரண் நிலைகள் இருக்கின்றன அதைத்தான் நான் திருப்ப திருப்ப முரண்களின் மேல் அமைந்து உட்கார்ந்துருக்கிறதா ஜோசியம் அதை புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன் சுபத்துவம் பாவத்துவம் ரெண்டும் முரண் ஒரு லக்னமே நல்லதும் கெட்டதும் தான் எல்லாமே நல்லது கெட்டது தான் அர்த்தநாரீஸ்வரர் தான் ஆண் பெண் தான் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று ஒன்று தான் ரெண்டே ஒன்றா சேர்த்தது தான் உயிர் ரெண்டு ரெண்டு முரண்பட்ட எதிர் எதிர் பாவகங்களை ஒன்றாக சேர்ப்பது தான் ஒரு மனிதனுடைய உடல் அந்த மனிதனுடைய உடலை உடலை பொருத்துவது இயக்குவது உள்ளுக்குள் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கிறது அதுக்குள்ளே இருக்கிற உயிர் ஆக இதை போலவே தான் ஒவ்வொரு பாவகத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் லக்ன பாவகமாக இருந்தாலும் சரி லக்ன பாவகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடையும் போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் நன்றாக இருக்கும் உங்களுடைய சிந்தனை நேரானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு இயல்பாகவே நல்லது நடக்கும் இதே லக்ன பாவகம் முழுமையான பாபத்துவத்தை அடையும் போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் நன்றாக இல்லை அல்லது எண்ணமே இல்லை அதாவது மனசே இல்லை மென்டல் லக்ன பாவகம் வலுவில்லாது இருக்கின்ற நிலையில நீங்கள் அந்தஸ்தாக இல்லை அல்லது மனமே இல்லை மனம் இருந்தால் தானே அப்புறம் அங்கே சில எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் செயல்கள்லாம் பிறக்க ஆரம்பிக்குது முழுக்க முழுக்க செவ்வாய் சனி ராகுவோடு சேர்ந்து லக்ன பாவகம் கெடும்போது லக்ன அதிபதியும் கெட்டிருக்கும் போது அவன் மென்டலாக தானே இருக்கிறான் அப்நார்மல் சைல்டுன்னு வந்துருது இல்லை ஒரு மாங்கிலாயிடம் சொல்றோம் இல்லையா எதையுமே தானே சுயமாக செஞ்சு செஞ்சுக்க முடியாதவர்கள்லாம் உயிர் மட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிலைமைகள் வந்துடுது இல்லையா சரி அப்போ அது உயிரம் இருக்கக்கூடாது பிறந்தவனே ஒரு குழந்தை பிறந்துடுது அப்படியே அந்த அமைப்புகள்லாம் பாருங்க லக்ன லக்ன அமைப்புகள் அத்தனையுமே கெட்டு போயிருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைப்புகள் இருக்கும் ஆகவே சுபத்துவ பாபத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் எந்த பாவகம் நல்ல விஷயத்தை செய்யுமா கெட்ட விஷயத்தை செய்யுமா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் நீங்கள் அதை அறி அறிந்து கொள்ளவோ புரிந்து கொள்ளவோ முடியும் அதற்கு முன்னால் ஒரு பாவகத்துடைய ஆதிபத்தியம் என்னன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானம்னா அந்த தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் கண்ணும் சேருது அப்போ எல்லா விஷயங்களும் ஒவ்வொரு பாவகத்திலையும் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பனிரெண்டு விஷயங்கள் பாவகங்கள் ஆதிபத்தியங்கள் காரகத்துவங்கள் அடிக்கடி முக்கியம் முக்கியம் முக்கியம்னு சொல்கிறேன் அதற்கு காரணம் இதுதான் ஜோதிடத்தை ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்கணும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இந்த பனிரெண்டு வீடுகள் வீடுகள் என்று சொல்ல வீடுகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆதிபத்தியங்களை நீங்கள் அப்டேட்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்டேட்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் பலன் சொல்கிறதுக்கு வரும் அதே போல் ஒன்பது கிரகங்களின் காரகத்துவத்திலேயே நீங்கள் அப்டே அப்டேட்டாக இருக்கணும்
அனைத்திலும் இரண்டு நிலை இருக்கிறது சுபம் அசுபம் எல்லாவற்றிற்கும் இது பொருந்தும் அந்த எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்ததுல எது தூக்கலாக இருக்கிறதோ அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த விஷயங்கள்ல எந்த அமைப்பு நல்லதா நடக்கும்ன்றத நீங்க சுற்றி சுற்றி அந்த பாவகத்தை சுற்றி உள்ள விஷயங்களை வச்சுதான் கணக்கு எடுக்கணும் அதைத்தான் நான் வந்து போன யூடியூப் நேருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த யூடியூப் நேருக்கு எட்டாம் இடம் பனிரெண்டாம் இடம் அசுபமாக இருந்தால் சிறைச்சாலை எட்டாம் இடம் பனிரெண்டாம் இடம் சுப சுபமாக இருந்தால் வெளிநாட்டு வாசம் ஏன் நான் ஜெயிலுக்கு போனேன்னு கேட்ட கேள்விக்கு நான் அதுக்கு தான் பதில் சொன்னேன் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் ஒருவர் வந்து ஐயா எப்படி எப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அவருக்கும் சேர்த்தே அந்த பதிலை சொல்லிடுறேன் சர